eu vim aqui fazer uma maquiagem bem simples, inclusive como é tão simples a maquiagem, até a minha pele eu fiz durante o vídeo, que é uma maquiagem com, som, com rímel verde, ó, oh, que emoção, maquiagem usando um rímel verde, e já que tava tudo bem, facinho, isso é uma coisa assim ó, que dá pra se usar no dia a dia, mas não é a única opção pra se usar uma... Sombra verde, um rímel verde, tá bom? Eu quis dar essa mais simplesinha, porque eu vou usar ela agora no dia a dia, porque eu vou sair e daí eu já vou ficar com ela, tá bom? Então era isso, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Que vocês gostem, pelo menos dizendo, que vocês não assistiram o tutorial ainda. E se vocês quiserem aprender a fazer esse look, ou ver como eu fiz, que eu acho que não tem muito o que se aprender com esse look, é só vocês continuarem assistindo. Grande beijo, até o próximo tutorial. Tchau! Bom, primeiro de tudo eu passei o corretivo número 2 da Vult em toda a minha pálpebra. E para aqueles que me perguntam, Carlinha, isso realmente funciona? Por que, que tu não usa uma base para sombra e blá 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 blá? Gente, para mim funciona e funciona muito bem. A minha pálpebra aceita o corretivo de uma maneira muito boa. Agora eu vou fazer um leve côncavo, só pra não ficar aquela coisa só delineado. Vou fazer um côncavo só pra dar uma marcadinha, já que meu olhinho né, não tem o côncavo marcado. Vou usar a sombra House and Nut, House and Nut da Mary Kay. Se focar assim, ó. Acho que dá até de cabeça pra baixo, né? Pra fazer o meu côncavo e o pincelzinho da Mary Kay também. Ó, assim, bem levezinho. E pra minha pálpebra não ficar sem nada, pra dar uma secada no corretivo, hum, eu vou usar a sombra Silk Caramel. Tá, vou falar bem como se escreve, porque eu não sei pronunciar essa sombra. Que também é da Mary Kay. Tá? Vou usar o outro ladinho do pincel. Com duas sombrinhas Esse é o meu dia a dia basicamente gente esse é, o meu... esse é o olho que eu faço no meu dia a dia E daí aqui assim no vizinho externo Eu passo uma outra cor de sombra Normalmente é Ou é a Coa ou é a Qual Da Mary Kay Ou agora eu comprei a Neve Blue Que eu acho que fica bem bonito também Dá um efeito diferente Agora vamos para a parte divertida Que é o delineado para fazer o delineado verde, eu vou usar o lápis Aqua da Milani, aplicado com um pincelzinho de detalhes do kit de 16 pincéis lilás. Que ele é muito bom para fazer delineado, gente, acredite. Não precisa ser um pincel chanfrado para fazer um delineado. Eu até acho que esse aqui, para quem não tem prática, ele se torna até melhor. Eu vou fazer um delineado um pouquinho mais grossinho pra gente poder fazer depois o delineado preto. Gente, agora eu vou dividir um drama pessoal com vocês. Essa bolinha do meu olho, aquela bolinha ali, ó, tá me irritando tanto ultimamente, eu tô dando vontade de, de, de chorar. Agora, finalmente, eu tomei coragem de ir ao médico. Agora, depois, ó, agora é 15 pro meio-dia, eu vou, a uma hora eu vou ver se eu vou no médico, pra ver o que que é isso. 
Se por um acaso eu tiver que fazer alguma cirurgia, alguma coisa, que é o que eu tô morrendo de medo e foi que me fez não ir no médico até agora, eu aviso vocês. Eu tô com muito medo de não ter que, de ter que fazer alguma cirurgia, alguma coisa assim, ter que ficar sem... Com alguma coisa no meu olho, gente. Ai, meu, meu olho já é tão pequeno. Por que é que tinha que me aparecer mais isso? Pois é. E agora, eu vou fazer o um delineado, o um segundo delineado, bem rente aos cílios. Vou usar a canetinha de delinear. Essa aqui é da, da Ico, mas tem a da Oceane Femme também. A da Oceane Femme tem a pontinha mais precisa, então eu uso sempre pra fazer o biquinho lá. Vou passar lápis bege na minha linha d'água. Ai, gente, depois dessa bolinha eu nunca mais consegui acertar no delineado. Curvar os cílios, passar máscara verde nos cílios superiores e máscara... Ah, oh, droga! E máscara preta nos inferiores. Pronto, ó. Vocês viram que dá um efeito bem bacana a máscara verde? A máscara que eu usei para os cílios inferiores é a Ouro 24 quilates da Avon. E... Uh, para os cílios inferiores, não sei se eu disse. E a, pros, para fazer os cílios verdes eu usei a I Love Green da Mary Kay. O dorzinho dela é bem bacana, gente, ó. Tá aquele fácil de aplicar, que são umas sardinhas de silicone. E agora, deixa eu tirar um pouco o zoom pra mim fazer a minha pele dia a dia pra vocês também. E na minha pele do dia a dia, eu normalmente passo um protetor... Ih, acabei de me borrar lá em cima. Uh, passo um protetor solar, ou se não... Este Magix da Avon, que ele tem um fator de proteção 20. Vou pegar um corretivo da Mary Kay. O meu é o Ivory 2. E como no dia a dia eu não gosto de carregar muito, eu uso a Smolto Minerals da Avon, aplicado com uma esponjinha. Esponjinha não é que veio nela, eu comprei na farmácia pra deixar nela. Acho que essa base aplicada de esponjinha fica muito, muito boa a cobertura dela. Sim, pro dia a dia. E vamos passar um blushzinho básico, né? Até perdi minha paleta de blush. Ó, vou usar esse aqui. Da paleta de 10 blushes da Costa. Dia a dia normalmente eu não faço um contorno, então não vou fazer hoje. E na minha boca eu vou usar um batom rosa lindo, rosa antigo, 
que é o batom Diário de Lux da Tracta. Não é lindo? Super combina com a maquiagem. Gente, eu sou apaixonada pelo olho da Amanda. Amanda é a dona do Diário de Lux. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Assim, bem simples, passei bem pouquinho blush. Uh, essa é uma das opções que dá pra se usar a uh, máscara verde, mas é óbvio que tu pode fazer uma maquiagem super carregada e colocar máscara verde, porque é tudo questão de costume, é só tu te acostumar. Eu, o primeiro dia que eu usei a máscara verde, eu me senti uma coisa. Não me senti uma pessoa, que era muito diferente. Mas é tudo questão de costume, eu acredito que um olho bem pretão com essa máscara verde vai ficar uma coisa bem divertida. O que vocês acham? Se alguém testar, me manda a foto. <risos> tá bom? Grande beijo e até a próxima. Fique com Deus.